こんにちは、フルチャです。今回はコライドン、ミライドンの新しい機能、空を飛ぶ機能の最強設定について解説していきます。この設定にすれば、この空を飛ぶのコントロールちょっと苦手だよっていう人でも、だいぶ簡単に操作できるようになると思うので、ぜひ見ていってください。それでは本編どうぞ。はい。では、早速ですが、説明していきます。こちらね、今、設定変える前のデフォルトの状態で操作してるんですけど、これ結構難しいですよね。ストーリー中にもやらないといけない機会があったと思うんですけど、めちゃくちゃね、苦戦してしまって、なんか、よろよろよろよろ、酔っちゃいそうな画面になりながらやってたんですけど、これ同じく苦手だっていう人もいるんじゃないでしょうか。もうそれも当然で、えっと、いろんなゲームとかで飛行機みたいなものをコントロールするってなってる時のコントローラーの機能と、このゲームの中で採用されてるコントローラーコントローラーの動かし方っていうのがちょっとねジグハグになってる部分があるのでそこをね修正するような設定の変更っていうのができますまず普通の設定を開きますそうすると話の速さとかねこのお任せレポートとかいろいろあると思うんですがなんとね新しく追加されてますライド技飛行上下っていうのがありますこれがデフォルトだとノーマルなんですけどこちらリバースにすることができますノーマルにしてると上に L スティックを押すと上に行く下に L スティックを倒すと下に行くっていうのがノーマルなんですけどこちらリバースにするとそれが逆になりますはいたったこれだけですこれをするとスティックを下に倒すと上に向かってくれて上に倒すと下に落ちていくっていう逆の設定になるんですけどこれの方がね直感的に使いやすいよっていう人多分多いんじゃないかなって思います僕もこれで完全にもうコントロール効くようになりました自由自在に飛べるようになりましたでこっから先はね皆さんちょっと各々設定をいじってもらいながらラジオ感覚で聞いていただければと思うんですけどこれなんでかって言ったら飛行機のハンドルとか想像してほしいんですけどって言っても飛行機のハンドル握ったことある人なんて全然いないと思うし僕も握ったことないんですけど<笑>あのイメージとしてね想像してほしいんですけどああいうのって上に飛ばすぞっていう時ってこう下にグググってリモコンハンドル下げてるイメージあるじゃないですかとか、まあ、下に逆に下に降りる時はハンドル上に上げてるようなイメージがあると思うんですけどっていう風にハンドルの延長線上に進むイメージが結構ある人が多いっぽいです。でもちろんね、人によって様々なので、まあ、この設定よりもデフォルトのやつの方が全然馴染みあるよっていう人も全然いると思うんですけど、皆さんもぜひこれ試してみてください。これ全然操作感変わるので、まあ、ストーリー中とかにやってみて苦戦しちゃってた人はこちら試してみてください。では最後におまけですね、初級コース実はちょっとクリア、独特なクリア方法というか裏技的なクリア方法があるので、そちら紹介して終わりたいと思います。初級コースっていうのは多分ストーリー中のあのネリネさんのやつでやるのと同じものだと思うので、えー、これからねストーリー攻略するよっていう人だったりちょっとそこで苦戦しちゃってて攻略方法知りたいよっていう人には役立つと思うので、えー、もしよければ見てってくださいではやっていきます32はいではやっていきますちなみに、えー、設定はさっきのあれでいじってありますまずこれ輪っかを2つくぐりますでくぐったら左に抜けます左に抜けると<笑>本来のコースねあそこに書いてある通りああいうコースなんですけどそれを横に見てゴールまで一直線に向かっていきますそうすると若干ねロスしてしまうとこのまま終わりなんですけど、はい、こういう感じ。<笑>そう、ロスがあんまり許されないんですけど、1、2秒しかね、ちょっと余裕がなかったと思うんですけど、こういう感じで、え実はね、なんかショートカットしてクリアできるよっていうのがあるらしいので、皆さんももしよければ<笑>、この方法を使ってみてください。という、えー、ちょっと話が逸れちゃいましたが、紹介でした。ということで、えー、皆さんこのショートカットコースだったり、あと設定ね、この最強の設定使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。フルチャでした。バイバイ。やべ、なんだこいつ。こっちみんな。<笑>